Hinimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga mambabatas na tumulong na mapabilis ang pag-aproba ng mga panukalang batas may kinalaman sa Information and Communications Technology o ICT, lalo na sa e-governance. Ito'y kasunod sa aniyay mababang global ranking ng bansa pagdating sa e-governance. The sector of uh, Information and Communications Technology Those partnerships are not a business partnership, but I suppose it is a sharing of technology, it's a sharing of knowledge, it is a sharing of the state of the art from the, from the private sector uh, with the public sector and that working together that will bring us to success. Nabanggit din ng Pangulo sa dinaluhang summit nito na kailangan ng gobyerno ang tulong ng pribadong sektor dahil nasa ika-89 mula sa 193 na bansa ang Pilipinas sa e-government survey ng United Nations. Sinabi ni Marcos na ang mga ahensya ng gobyerno ay dapat umangkop sa mga makabagong teknolohiya sa parehong paraan na ginawa ng mga pribadong kumpanya sa kasagsagan ng pandemya ng COVID-19. Tiniyak ni Marcos sa mga mamumuhunan at pinuno ng ICT na dumalo sa kaganapan na ang kanyang administrasyon ay magpapadali sa pagpabilis na maipasa ang e-governance at e-government bill. We will become more adaptive to fast-changing developments. And in this endeavor, I speak once again of a cohesive public-private collaboration And I find that this is necessary. So let's work together to optimize the opportunities provided for by ICT for nation building. Joey, you're forever, Katurtle, nagbabalita.